Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns dos meus perfumes mais doces da coleção. Que eu, pelo menos, pensei aqui no momento pra mostrar pra vocês. Gente, vocês sabem que eu falo que eu tenho coleção pela quantidade de perfumes que eu tenho. Tô até abrindo isso pra saber ficar mais claro. Pela quantidade de perfumes que eu tenho, mas eu não faço coleção a ponto, tipo assim, de comprar, pra deixar guardado, nem nada assim, não. Todos os perfumes que eu tenho aqui eu uso, os que eu não uso eu sempre tô desapegando, dando pra alguém, e é isso. Começando com esse daqui, que é importado, né, que é o Pink Sugar, né, com certeza você já deve ter ouvido falar e tudo. É um perfume que eu não conhecia antes, não tinha tanta vontade de ter assim, porque eu já fui super fã de perfumes doces quando eu era mais nova, e depois acaba que eu não fiquei, é... Depois eu comecei a gostar de outros tipos de perfume. E eu achava que eu não ia gostar. Mas ele é muito cheiroso, ele é bem gostoso. Esse daqui eu ganhei de uma seguidora, tá? Ele é um caramelo queimado, assim, mas com uma coisa meio de algodão doce. Assim, também nele morango, chocolate. Ele é bem, bem gourmand, assim, tá? Se você gosta de perfume doce, Pink Sugar ou algum outro contratipo dele, como Billy Woman Love, da Paris Elysée, ou Inverno, da TB Cosméticos, são bem parecidos, tá? Então, esses assim, você ia adorar. Aí, outra também, gente, é o humor próprio, tá? Que esse daqui eu achava que era outro cheiro, mas quando eu ganhei ele deu seguidora também, eu vi que ele é um cheiro de cereja delicioso, que me lembra um pouquinho o Toxi Pink também. Inclusive, gente, eu acho que o Toxi Pink tá por aqui. Eu peguei ele. Ah, tá por aqui também, tá? Ó, humor próprio e Toxi Pink. Só que o Toxi Pink, o humor próprio, eu sinto ele mais, é... Mais cremoso, assim, digamos, mais... Mais pesadinho, mais caramelo, assim, de, com a cereja. E o Toxi Pink, ele tem uma coisa mais refrescante. Ele é doce ainda, mas ele tem uma coisa mais refrescante que puxa um pouquinho pra bala. Sabe? Assim, bem gostoso também. Os dois são bem cheirosos, mas realmente os dois são bem parecidos. Se você tem um, não precisa ficar desesperado. Se você não tem o outro, não. Porque literalmente eles são bem parecidos, tá? Mas é uma delícia, bem cheiroso, bem gostoso também. Outro também da Natura, gente, é esse daqui que é o Curtidas de Humor. Tá? Que ele é um caramelo também. Uma coisa meio caramelo. É um caramelo bem mais presente. Ele me lembra um pouquinho o Egeobombe Caramelo, da Alboticário. Ele é bem cheiroso também. Bem gostoso. Com a vibe gourmand, ao mesmo tempo de perfume também. Era mu é muito melhor do que eu realmente imaginava que era. Gente, é, Natura vocês conseguem no espaço da Lisandra, tá? Vou deixar aí pra vocês o espaço e o, link, e o cupom do mês, tá bom? É uma delícia também, indico bastante pra vocês, se vocês ainda não conhecem. Outro baratinho da Avon seria o Imari Fantasy, tá? Esse daqui, ele tem uma nota de avelã, né? Ele tem um doce, mas ele tem uma coisinha da avelã também. Ele é bem licoroso, eu acho ele uma delícia. Ele tem uma saída, assim, que me lembra bastante licor. Tem uma coisa de avelã. Eu lembro que na época que eu usei ele a primeira vez, eu achei ele até um pouquinho parecido, que lembrava o Poison Girl da Dior, porque tinha uma coisa mais doce, uma coisa, assim, que lembrava avelã, carame... É, é... Amêndoa, essas coisas assim de fundo, sabe? Então eu achei ele bem gostoso. Ele é baratinho, já é o segundo frasco que eu tenho. E assim, é uma delícia, docinho. Se você gosta dessa vibe docinha, com avelã, com castanha, com caramelo, com essas coisas assim, você pode gostar desse Mari Fantasy também. Muita gente diz que ele é parecido com, com La Vie Es Belle, eu não acho, tá? Mas tem muita gente de confiança que acha parecido, mas assim, é, eu acho que nariz tem muito a ver. Então eu não acho, então eu não vou falar que parece só porque né, outras pessoas falam que parece. Tem outra também, gente, que é o Skin Night da Parfum, que eu mostro demais pra vocês, que ele é inspirado no, no Skin Night da Jean Paul Gaultier, que é uma delícia. Ele tem um cheiro de chocolate branco com mel, com, cara... com... tudo meu caramelo agora, né? Com baunilha, com uma coisa assim bem doce, bem licorosa. E eu amo tanto ele que eles me mandaram um backup. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu, que... eu não sou muito de backup, mas do Skin Night eu queria... Gente, vocês não têm noção. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como que o líquido vem diferente no início. Porque o líquido geralmente escurece com o tempo, ó. Olha a diferença. É o mesmo perfume. Mas como esse daqui tem baunilha, os dois têm baunilha, daqui a um tempo ele vai escurecer. E a parfum agora já tá com os novos frascos, as novas tampinhas, né? Inclusive, a minha tá até mal fechada aqui, ó. Ó, mudaram as tampinhas também, tá? Mas ainda tá com o nome aqui do lado. Esse aqui é Night. Gente, que delícia. Que coisa deliciosa, maravilhosa. Minha vida, esse cheiro. Nossa, muito gostoso. Eu que não sou fã dos perfumes doces, gente, esse doce é de respeito. Ele é um perfume, assim, igual eu falei, que já passei mal no Uber, porque eu passei bastante e, e tava chovendo igual tava hoje. E os vidros do carro tava tudo fechado, que eu morri. Saí do Uber, quase que nem vomitar também. Então, nossa, tava dando, dando até enxaqueca. Eu lembro que eu tava até encontrando uma pessoa, saí do carro, assim, quase vomitando. Pessoa, oi, Jaqueline, tudo bem? Eu, peraí que eu tô afim de vomitar. 
Nossa, mas assim, eu achei que eu enjoar dele não enjoa não, tá? Uma delícia. Aí tem também o cupcake da TB Cosméticos, que eu vi a Luma falando. Eu não era tão curiosa nele assim, falar a verdade pra vocês. Mas quando eu senti ele, eu coloquei, eu falei na hora com elas. Que ele é muito gostoso. Ele, ele até lembra um pouquinho o doce do Skin Night, mas ele é mais ainda gourmand. Que você consegue sentir como se fosse uma massa de bolo. Consegue sentir esse chantilly. Gente, parece que eu tô em festa infantil, tá? Literalmente, parece que eu tô numa festa infantil. Na mesa do doce, a gente, a gente rouba, bota na, na, né, na bolsa pra levar. Rouba não, né? Pega pra levar. É, você entendeu? É delícia. Amo, amo, amo festa infantil com, com doce e tudo bueno, tá? Delícia. Delícia, delícia, delícia. Aí tem... Ah, esse daqui novato que chegou, que é o Cherry... Cherry... Cherry B, que é do Lost Cherry, da Tom Ford. Vocês também não tem noção. Gente, é um cheiro de licor. Ele tem nota de amêndo também, tá? Ele tem uma coisa licorosa, assim, de cereja. Ele é caldo de cereja, tá? Como que você define esse cheiro? Caldo de cereja. Mas é muito caldo, assim. Muita gente pode achar que tá com cheiro de xarope, tá? Mas, gente, eu tenho duas amostras do original. E é muito parecido. Você tem que gostar de cereja, cereja artificial mesmo, cereja em calda, aquela coisa bem doce, bem, nossa, sabe assim, bem melada mesmo, tá? Se você não gosta de coisa bem melada, você não vai gostar. Mas se você tá nesse vídeo, eu acredito que você gosta de perfume doce, então, Cherry Bee é uma ótima pra você conhecer lançamentos de parfum. No parfum eu tenho o cupom que é o JAC, maiúsculo, tá? J-A-C-K-Y. E tem também o Coffee Woman Sense, Tá? delicioso também. Esse aqui já tem uma pegada um pouco mais adulta, ele tem uma saída meio de vinho, uma saída que lembra bastante lá no Itresor, mas depois ele fica com a coisa mais dele. Ele tem uma nota, gente, de café caramelado, tá? Que eu acho uma delícia. Eu não acho café muito presente, mas eu consigo sentir essa coisa caramelada. Tem o Duo ali, eu acho que é o Duo, que ele tem nota de leite maquiato, se eu não me engano. E também é doce, mas ele é mais pro floral e tal. Esse aqui já é mais um doce adulto, mais sensual. Esses outros aqui eram um doce mais que ainda puxava pra comida, um pouquinho, um pouquinho gourmand. Esse aqui de cereja, lógico. O Skin Night também tem uma coisa de chocolate branco e tudo. Já o, Lan é, o Lanui, já o café o Woman Sense, ele já puxa a parte mais pro, pro doce mais adulto, mais mulher, tá? Então se você gosta de bem gourmandzinho, vai no Pink Sugar, vai no Cupcake e no Skin Night, assim... Tá? Não, eu acho que até o Lost Cherry é mais gourmand. Porque o Skin Night, ele tem essa coisa bem gourmand, mas ele tem uma coisa mais perfume, mais sensual e tudo, tá? Assim, sendo bem sincera pra você, se um dia eu puder comprar o Skin Night, por exemplo, o, o original, eu vou comprar pra ter. Mas assim, não, você não vai fazer, não vai sentir falta, tá? Porque é muito parecido, tem um desempenho bom, projeção boa. O que eu amo em marcas contra tipos é isso, né? E o Pink Sugar também tem o Billion Woman Love, tem o Inverno da ATB Cosméticos, tá? Tem outras marcas que fazem também, tá bom? Então deixa aí nos comentários quais perfumes doces vocês gostam, que vocês indicam. Aqueles doces, pra quem já tá começando me conhecendo mais, sabe como é que é o meu gosto pra perfume doce. Fala assim, já que eu acho que você vai gostar desse perfume. Deixa aí nos comentários que eu quero saber também, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.